ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുബൂസാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോമ്പിനൊക്കെ ഷവർമ്മയും മറ്റ് സാൻവിച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ കുബൂസ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ എത്ര എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാലും കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ ആയി കിട്ടാറില്ല ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാനും കഴിയില്ല ഈ സമയത്ത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കി നോക്കി ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി ഏകദേശം നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ആയി കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഷവർമ്മയ്ക്കൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി കുബൂസാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ജാറിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കാം അരക്കപ്പ് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വളരെ ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളമായിരിക്കണം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്കിവിടെ അടച്ചു വെക്കാം ഒരു പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ജാറി ഇവിടെ അടച്ചു വെക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം ഈസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ടേ കാൽ കപ്പ് മൈദ എടുക്കാം രണ്ട് കപ്പും പിന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പും മൈദയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ടേ കാൽ കപ്പ് മൈദക്ക് ഒരു കപ്പ് റവ ചേർക്കുക ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിലാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഒലീവ് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കണ്ട ഇതെല്ലാം കൂടി ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കൈ വെച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ഈസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈസ്റ്റ് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം സാധാരണ വെള്ളമാണ് നോർമൽ വാട്ടറാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇതല്പം ലൂസായിട്ട് വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ അധികം ടൈറ്റായിട്ട് കുഴക്കരുത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴക്കുന്നതിനേക്കാളും ലൂസായിട്ട് വേണം ഈ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാൻ എങ്കിലേ കുബൂസ് നന്നായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക നന്നായിട്ട് കുഴച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ബൗളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ മാവ് നമുക്കിവിടെ അടച്ചു വെക്കാം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പരത്തിയിട്ട് കുബൂസ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി മാവ് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്നുകൂടി കുഴച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഈ മാവ് നമുക്ക് പകുതി പകുതിയാക്കിയിട്ടെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്നും ഒരു പകുതി എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഒരല്പം പൊടിയിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഉരുട്ടിയെടുത്ത ഈ മാവ് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പരത്തുക കൈ വെച്ചിട്ട് ഒരല്പം പരത്തിയെടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേ നിരപ്പിലായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന തോന്നുമ്പോഴൊക്കെ അടിഭാഗത്ത് കുറച്ച് പൊടിയിട്ട് കൊടുക്കണം കാരണം ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുബൂസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന തോന്നുമ്പോഴൊക്കെ അടിയിൽ കുറച്ച് പൊടിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പരത്തുക കാരണം നമ്മൾ ലൂസായിട്ട് കുഴച്ച മാവായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് പരത്തി ഒരേ ലെവലിലായതിന് ശേഷം നമുക്ക് റോളർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ചെറിയ ചെറിയ കുബൂസാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഷവർമ്മ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ സൈസിലുള്ള കുബൂസ്
ഇത് കണ്ടില്ല ഒരു അല്പം വണ്ണത്തിലാണ് ഇത് ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നേരിയ കുബൂസാണ് വേണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും നേരിയതായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ കുബൂസാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രത്തിൻ്റെ അടപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വൺ വലുപ്പത്തിലാണ് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഇതുപോലുള്ള എന്തെങ്കിലും മൂടിയോ മറ്റോ എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നാല് കുബൂസാണ് ഇതിൽ നിന്നും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ബാക്കി മാവ് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് കളയരുത് കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് വീണ്ടും പരത്തിയിട്ട് കുബൂസ് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുബൂസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല ഇത്രയും ഒരു വണ്ണത്തിലാണ് ഞാൻ പരത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ചെറിയ സൈസും ആണ് നമ്മുടെ ഒരു കൈവെള്ളയിൽ വെക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരു ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തുണി വിരിച്ചിട്ട് അതിലേക്കാണ് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് മറ്റൊരു കോട്ടൺ തുണി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ള കുബൂസൊക്കെ പരത്തി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ കുബൂസ് അങ്ങ് ഡ്രൈ ആയി പോവും അതുകൊണ്ട് ഒരു കോട്ടൺ തുണി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കുബൂസും കൂടി നമുക്ക് ഇതേപോലെ പരത്തി റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനെ കുബൂസ് മുഴുവൻ പരത്തി ഇതിൽ ഈ ട്രേയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കോട്ടൺ തുണി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എല്ലാം കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു കുറഞ്ഞത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും ഇതുപോലെ വെച്ചിരിക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുബൂസ് ചുട്ടെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലോണം പൊങ്ങിക്കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പരത്തി വെച്ച കുബൂസൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇത് കണ്ടില്ലേ കുബൂസൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി ഡബിൾ സൈസായി മാറിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങാം നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കുബൂസ് ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പത്തലിൻ്റെ ഓടാണ് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലാകുമ്പോൾ ഒരു നാലെണ്ണൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ഓട് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പരത്തി പൊങ്ങാൻ വെച്ച കുബൂസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാവൂ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം എങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി കിട്ടുള്ളൂ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുബൂസ് പൊങ്ങാതെയായി പോവും അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരു പ്രാവശ്യം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം തിരിച്ചു മറിച്ച് വിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിതിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വീണ്ടും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തിരിച്ചിടുമ്പോഴേക്കും ഇത് പൊങ്ങി വരാൻ തുടങ്ങും ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊങ്ങി വരും നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് വീണ്ടും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പൊങ്ങിയ ഉടനെ നമ്മളിത് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് എടുക്കരുത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടാവില്ല വീണ്ടും ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം തിരിച്ചു മറിച്ച് വിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയതുപോലെ തോന്നുന്നുണ്ടാവും അത് നമ്മളിതിൽ റവ ചേർത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് മൈദ മാത്രം ചേർത്തിട്ടുള്ള കുബൂസ് പോലെ കാണാൻ സ്മൂത്തായിട്ടല്ല ഉണ്ടാവുക റവ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷേ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ മൈദ മാത്രം ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ല രുചിയാണ് ഈ കുബൂസ് കഴിക്കാൻ കാരണം ഇത് നമ്മൾ വായിലിട്ടാൽ ഒരു റബ്ബർ പോലെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ ഒരു ടെക്സ്ചറിൽ നമുക്കിത് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുബൂസ് തിരിച്ചു മറിച്ചു വിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഭാഗവും നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റാം ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കുബൂസ് മുഴുവനും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുബൂസ് കുറേ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ കുബൂസ് ഉണ്ടാക്കി ഉടനെ അടച്ച് വെക്കരുത് ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൊരു വെള്ളം നനഞ്ഞതുപോലെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം അടച്ച്
ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്